停停停停停！受不了了吗？是受不了了。你们也来逛新开的超市啊？阿姨好巧啊，您来买什么呀？啊。我想买进口的红茶，不知道在哪儿，你能帮我找一找吗？啊，好。好，阿姨谢谢啊。谢谢你啊。看样子，你跟那个修电脑的。还真是好上了。你的腿好些了吗？我的腿好了，可是现在我的心受伤了。兰心跟我说你跟他住在一块儿，我还不相信。可是我今天亲眼看见，你们还真过起小日子了。现在我也不想再解释什么了。是，越描越黑嘛。不错呀，孩子生下来有爹又有娘的，对孩子好。妈，不敢当，你叫我阿姨吧。老实说，我今天看到你们两个在一起，我心里很不好受。毕竟不久之前你还是我的儿媳妇。今天看到你跟这个小伙子在公共场所嘻嘻哈哈、打情骂俏的，于小强，你太让我失望了。妈，不要叫我妈，我已经不是你的妈妈了。那我先走了。是啊，逃避吗？我不会耽误你太多时间。我告诉你一件事儿。兰心呐、啊，不但帮我安排了全身深度的健康体检，他还要带我到瑞士去旅游。你当了我七年的儿媳妇，一口一声的关心我，可是你实职为我做过什么？请不要拿我跟他比，好吗？是，你比不过他。回来了，红茶找到了吗？找到了，就在这儿。我知道他是想把我支走，所以我就去吃了个冰淇淋，买一送一，我给你带了一个。来啊。没上班呢？没有，出去办点事儿，跟那个潘总见个面。啊，就那个什么基金的总经理啊？对啊，如果那个潘总今天同意给老刘的公司注资的话，那我们就奔着上市去了。嗨，这也是走一步看一步，所以带兰心去给我帮帮忙。好，嗯，去吧，没事了啊。嗯，兰心呢？啊，呃，瑞士。我跟你去吧，真的？哎呀，太好了，阿姨！怎么了嘛？这是怎么想通了？去好，你们俩好好玩玩，开开心心先去啊！<笑>阿姨，那我先陪他去吃饭，回头咱俩细细聊。好，去吧。那我们先走了，阿姨哎呀，姐，你到底怎么了？超市出来一句话都不说。刚那老太太跟你说什么了？不管她说什么，爱谁谁，不用理她。她怎么能那么跟我说话呢？她不让我叫她妈了，我一直都把她叫妈，我也没有妈。即使我跟老刘分开了，我们在一起生活了那么多年。
还是挺有感情的。我觉得我们还应该是亲人吧？你说，他们还会不会把我当亲人？姐，你别想这么多了。我觉得他们这么对你挺好的，至少你可以毫无顾虑的开始你新的生活。你看今天的天气多好呀！然后又有这样一个玉树临风的帅哥站在你的面前，如果你还是愁眉苦脸的话，你对得起谁呀、啊？我告诉你，其实我是一个很软弱的人。你不是叫于小强吗？外强中干。哎，要是以后有人欺负我了呢？打架的事儿我不在行啊，但是我可以带你去一个地方。去哪儿？早站。哎，你来了。一起来的。啊，你好。哎，你好。嗯，今天做点什么？我想做个杯子。好，我给你准备材料。谢谢。谢谢，那我就不打扰你们了。她是老板娘吗？她是女老板。知道这是什么吗？馒头。咬一口。太好了，一会儿做出来的杯子会有一个缺口，我成乔布斯了。先要找到它的中心点。找到中心点呢，你就可以找到同心圆。什么是同心圆？同心圆就是两个人心连心，这叫同心圆。我在看杯子呢，做的还不错啊。包老师教的好。你在哪儿呢呀？我在家。哦，好的呀。你想不想我过来找你啊？你都到家里了，你就好好待着吧。哦，那好吧。要不要？要，要什么？见你。好的呀，那你现在就从电话线里爬过来吧。行啊，我到了。<笑>太好了呀！我真到了。真的太好了呀！你回头就能看见我。啊、哦，我看见你了。我下床了。我下床了。我现在下床了
样。电话线里爬过来吗？你别开玩笑了，你一会儿怎么下去啊？我既然上来了，我就没打算要下去。你等着，我去给你找个梯子去。你回来，你站那儿就行，看着我。人生没有过不去的坎儿，就算再艰难，也有雨过天晴的一刻。总有一个人。在你深陷谷底的时候，拉你起来往前奔跑。总有一个人，让你夜深人静时可以会心一笑。总有一个人，让你觉得未来还有无数的可能。您放心吧，头三个月的网络维护是免费的。保证，保证，啊，好的，那合作愉快啊，哎，好嘞，拜拜。怎么着啊？找我修电脑啊？怎么样啊？最近过得好不好啊？怎么找着我的？找你还不简单呀、啊？问小熊不就得了？走，请你喝咖啡。我上班呢，什么班啊？咖啡呢？准了，结吧。真准了。你不是一直要找个土豪、土二代吗？还不赶紧呢？哟，醋溜溜的蒜啊！好，好，好，我报佳明啊，我真诚的祝福你，杨嘟嘟和陆凯文永结同心，喜结连理，白头偕老。惊喜！抢婚这事我可不干啊，这多缺德呀！谁让你抢婚了？我的意思是说。麻烦你帮我请一下于小强。啊，你要让他来参加婚礼啊？嗯，想想我以前挺过分的，不分青红皂白就跑到人家家大闹一场。知道自己错了？哎，可是他后来离婚，可跟我一点关系都没有啊。怎么没关系啊？怎么有关系了？哎呀，好好,好有点关系。所以嘛，人家都说了，婚后就是新的开始。我不想有什么遗憾。留到婚后去，这要做人老婆了，觉悟也高了啊！那当然。如果他能接受我的邀请来参加我的婚礼，那就证明他已经原谅我了，这样我心里也踏实点。那他要是不接受呢？不会，只要你帮我把话带到，我相信你有这个能力。我从小熊那儿摸到一点情况，你跟于小强。嗯，哎，对对对，哎呦，不好意思啊，别跟我装啊，我和你算是成功的将爱情转换成了亲情，啊？啊什么呀？我的意思是说，我也希望你和他赶紧将姐弟情转换成姐弟恋，还姐弟恋呢？您这气色可真是好啊！刚从机场出来，看你们俩啊，就像姐儿俩似的。光耀，你干嘛耍贫嘴啊？<笑>光耀说的没错呀，光耀
，你看阿姨的皮肤是不是好的像剥了皮的鸡蛋一样？哎呀，好了，可是听说呀，很麻烦呢，三年得去一趟瑞士，瑞士啊多远呐！想去就去，有我在，您怕什么的？到时候让兰心陪您一块儿去。对呀、啊、对呀、啊，阿姨，我陪您去。呃，光耀啊，妈得在你面前上好好表扬表扬兰心啊！这一趟啊，在瑞士那真是日夜对我照顾的无微不至。哎呦，瑞士那个美呀、啊，美的是一塌糊涂啊！阿姨，您太客气了，这都是我应该做的。您要是喜欢啊，我经常陪您出去走走。您把我夸的呀，现在我心里也美的一塌糊涂呢。谢谢啊！哎呦，多亏有你啊！这要指望光耀啊，这辈子不知道什么时候才能出国呢。现在好了，也出过国门了，也开过眼界了。兰心，谢谢你啊！阿姨，您太客气了。嘟嘟是这么跟我说的，他说之前做过对不起你的事儿，心里一直挺内疚的。他也担心你心里现在对他会有些想法。如果你能够接受他的邀请去参加他的婚礼呢，就证明你已经原谅他了，把这事儿给放下了。我心里是这么想的。啊。我不好意思去。不至于吧？小熊还会对芳芳去呢。你看，至少。你在这婚礼上还有个人可以陪你聊天，你也不会太尴尬吧？那嘟嘟还是你以前的女朋友。哎呀，被你这么一说，我也不太想去。你为什么不想去啊？他请的那些朋友我都认识，而且她老公陆凯文。我我跟他见过一次，而且那次还挺尴尬的。我好像去了也不太合适啊。我知道你心里最真实的想法。啊？啊？没有。你别想多了。这个好看，你试试。金扣，这太红了吧？我又不是去抢亲。这个不红了吧？就太长了，穿上显腿短。这个好像你别这个那个了，试试行不行啊？怎么样？脱了吧。咋了？像我姨。啊！别在这家买了，咱们走吧，到别家去看看。我知道你这闲着的衣服贵是吧？是的。服务员，你们有便宜的吗？其实那些衣服根本不值那么多钱，你让我买那么贵的衣服，我怕我半夜都要哭醒了。至于吗？当然至于了，我有中华传统美德，勤俭之家，你也要向我学习。你在小熊那儿挣钱也不容易。以后我能挣钱了。朱总说要收购我们的公司，以后公司的规模大了，我们又有了靠山，我跟小熊的压力就没那么大了。你答应了。小熊都答应了，我能不答应吗？公司的钱都是他出的。再说我们现在也没有更好的招了。那个朱总我没见过，我总觉得那个人吧，跳进跳出的。一会儿他要挖你，一会儿又要抛弃你跟小熊，现在又要收购你们。姐，你老了、啊，做生意就是要跳进跳出的，人挪活嘛，游动游动机会才多呀。你刚才说什么？你看，那缕阳光穿过树叶的缝隙，洒到了你的脸上
把你照得金碧辉煌的。刚才说我什么？我说你老，漂亮。我有些话想跟小强姐说。那什么，注意安全啊！快点帮我戴个耳环。小强姐，我们还可以做回朋友吗？佳明把请帖给我的时候，我就知道，我们俩一定会做回朋友的。可是我那天头脑一热，跑到你们家大闹一番，给你带来那么大的灾难。不多，今天是你大喜的日子，不要想不好的事情，也不能说不吉利的话。小强姐，你一来，我心就定了。我还有礼物给你呢。啊，说了人来就行，别送礼了。我和佳明的份子钱已经交到楼下了，这个佳明给你带点布。佳明给你做的飞行日历。我还问他，我说干嘛给嘟嘟做飞行日历呢？他说嘟嘟糊里糊涂的，都不知道自己飞了多少次了。我帮他记着吧。陆凯文，你愿意娶杨都督为妻吗？无论疾病还是困难，都不离不弃，相依相伴。我愿意。杨都督，你愿意嫁给陆凯文为妻吗？无论挫折还是灾难，都不离不弃，相伴一生。我愿意。我愿意。
说呀，我刚才给小熊 kiss 了。大庭广众啊，情不自禁的。我终于明白，为什么每次我参加人家婚礼的时候，我就特别的受刺激啊！我当时啊，我就特别想奋不顾身的，马上就嫁为人妻。那你再看我离了婚还怀疑孩子，你立刻从天上回到人间。你是一个特例。哎，我跟你说啊，我的妈妈是做医生的，从小我觉得接吻这件事情特别的恶心。可是今天我也不知道是怎么回事儿。我的嘴巴里面啊，现在还是甜甜的呢，我都闻出来了。真的，人家说恋爱中的人吃什么都是甜的，更何况是小熊的舌头呢？哎，那你吃过包家明的舌头吗？该有的都有了。真的？而且我们俩特别的好。掐我！别掐我！掐我干嘛呢？你到我现在怀着孕能干什么呀？怀孕了还受伤？我去找佳明去。去，那我去找我的小熊去。你怎么了？什么怎么了？心情不好。为什么呀？因为他结婚了。是吗？那你希望我回答是还是不是呢？是就是，不是就不是，你心里怎么想的就这么说。怎么是我希望你说是还不是呢？难道我能左右你的想法吗？能，因为我在乎你。那到底是还是不是呢？全是。你知道我跟嘟嘟在一起七年了，他是我的初恋。为了他，我做了很多。我从来都没想过有一天我会参加他跟别人的婚礼。但心里还是挺伤感的。既然我都去了，就谈不上伤感。那你今天参加他的婚礼，你心里的感受是什么？公平。那什么意思啊？我又不是一个人去的。今天多多看到你送给他的飞行日历，我看到他的眼泪是夺眶而出的。你是不是后悔跟他分开了？明显是他后悔了，好吗？你后悔吗？为什么？因为后来我们待在一起不快乐了。我发现我跟他是两个世界的。你跟谁是一个世界里的？ You。干嘛想这么长时间才说出来？
，因为我要确定我现在是清醒的。你是清醒的吗？是啊。我爱你。小强，这是你第一次对我说这句话，是吗？当然，你知道我的记忆力是非常好的。包佳明，你从来还没有跟我说过这句话，我的记忆力也是非常好的。哎，于小强。你天生就是个傻大姐，你可千万别变聪明了，那就不是你了。我知道，那时间不早了，你也早点回去休息吧。行，那我先走了。你走了。我要是把这瓶酒喝完了，我今天可就走不了了。好吧，那你走吧。你叫于小强，我认识。我来你家给你修过电脑。这是要干嘛？我快要生了，带我去医院吧。你脑子有病，你赶紧进来吧，我能看见。你带我去医院吧。坐什么公共汽车？那他应该做什么呢？打的呀。孕妇坐公交车也是很正常的嘛，给老弱病残孕让座位也是应该的吧？我头晕，我也是病人。是啊是啊，肚子这么大就不应该坐公共汽车，万一要生了，没人愿意给你负责任的。姑娘，我来让让你坐吧，我让你坐。我让吧，让吧。谢谢啊，谢谢。啊，谢谢啊，没关系。可以可以可以。女孕妇让是正常的，啊，不好意思啊，啊。请问你们俩是演员吗？是在体验生活吗？算了一下，在公交车上一共让座的是五个人，有两个不让，还有一些人根本就假装没看见。所以总体来讲，让座的还是比不让座的人多，对吧？所以啊，以后你的肚子啊，跟我这么大的时候，你千万别一个人坐公交车，听见没？听见了，知道了。要不我再演绎一下，就是，哎，你快要生的时候，你一个人在路上，我不在，然后。怕要生了，看别人会不会帮你。哎呀，你别去了，你给。哎呀，别去了，你别去了，别去了。嗯，可是我想演的这个劲儿上来了，怎么办？那就让那个劲儿下去呗。哎呀，我求求你，你别去了。有你在，我怎么可能把孩子生在大街上呢？不演是吧？不演就不演。
你怎么了？没怎么。心情不好吗？为什么？因为我欠你一句话。三个字，你为什么不说？你真的很想让我说那三个字儿，是吗？你想让我说是呢，还是不是呢？<笑>是就是，不是就不是。你想说的话，你就说呗。是，也不完全是。是呢，就是我昨天晚上没有听到你说这三个字我昨天一夜没睡着。不是呢，就是我没有听到你说这三个字我今天照样挺高兴，所以我也不知道是是还是不是。表强，关于我今天带你参加的这个孕妇体验的活动，你作何感想啊？很幼稚，硬着头皮跟着你去干了一件疯狂的事情。你从小到大做过最疯狂的事是什么呀？没有。你为什么要想那么久才说没有？我要看我现在是否是清醒的。那你现在清醒吗？你看，我们今天做了这么多事儿，有你，有我，还有爱，那就是你爱我，对吧？头发上都是菜油，我可以走了。酒还没有喝完呢。我要是把这瓶酒全喝完了，我今儿就走不了了。那你今天晚上就睡在沙发上吧。其实昨天晚上，我对你说了。但是你没听见，骗人！我发誓，你的手指头能不能别抖一点？<笑>所以肯定是骗人的。那你现在能不能再说这三个字儿？再说一遍。那我能不能睡床上呀？不能。很好哎，不就是我爱你吗？啊！你就说出这三个字来了。那我今天晚上可以睡床了吧？不可以这儿还一灯呢，给你晚上不用开灯都能看上书上的字儿。哎呦，这好啊，光耀啊，你真周到，这比以前好多了。以前那个要不就太沉，要不大小不趁手，这好呀。
这还真不是我周到，这是兰心给您买的。那、嗯，又这么看我？儿子，你是不是真的想跟兰心结婚？差不多吧。不差不多吗？这事儿能差不多吗？我是想说，我觉得他在事业上吧，还是挺帮我的，而且咱该怎么说怎么说，人家从来没跟我提过钱。而且，我觉得他对您也是诚心诚意的。这跟我说，这两天又在网上给您订了一什么洗脚盆啊？他还要帮我洗脚啊？不会吧？也得一点心意。您前些日子你们俩在这个瑞士不是也玩的挺开心的？是是是，我承认，在瑞士呢，他照顾的我呢，挺细心的，这装也装不来的。可是啊。儿子，妈是担心你呀、啊，你才刚刚了结一段婚姻，你又入围城啊，太快了吧？我倒没那么急，这是兰心的想法。不过她的想法呢，我觉得有她的道理。她就说早点结婚，趁着她年轻，能早点要孩子。哦，要是这个理由啊，我我可以答应。于小姐，我们今天超生做完了，宝宝很健康，各个部位啊都发育的非常好，你应该很高兴吧？我怀的是男孩还是女孩呀、啊？这个我不能告诉你，宝宝出来以后啊就知道了。<笑>我要自己喂奶，小孩吃母乳抵抗力强。你给我订一个挤奶器。什么什么器？就是扣在乳房上，这旁边呢有一个那个橡皮的东西，这样咕叽咕叽咕一接，这奶水就出来了。阿婆说我将来奶水肯定很足，要是太多的话，挤了可以放在冰箱里。你确定有这个东西吗？打三个字就有了，挤奶器。我还以为这都是农场里给奶牛用的呢。人也可以用。哎，这怎么还有手动的和电动的？嗯，你要手动还是电动啊？这哪种便宜点啊？手动的便宜。我本来也想要手动的。那就点这个哈。这要这个。哎呀。学挤奶吧？你想学吗？我去洗个手。你坐下。你的思想怎么那么复杂啊你？过来。仔细点听。哎，真的动了，动了吧？哎，你好，我叫鲍佳明。你好，你好，叔叔你好。你给我闭嘴
哈喽，你在里面好好待着哈。现在也出不来。你能别说话吗？你马上就可以看到我啦。我给你唱首歌哈。两只老虎，两只老虎。你能唱个好听点的歌吗？你怎么那么小心眼的？当着孩子面，你别说我，给我留点面子行不行？小宝贝，安睡吧。红玫瑰轻轻爬上床，陪你入梦乡。愿上帝保佑你。你怎么出去啊？我出去走一走。医生说了，让我这个时候得多走一走，到时候生的时候好生。啊、哦，对对对，那你等等，我陪你转转。哎呀，不用了，你放心吧。啊、我离预产期还有一个多月呢。哦，佳明啊，早就跟我说过了，他要是去上班，就把你交给我，我可不敢答应啊。我就出去转一转，我一回来就到你那儿报道去啊。好好好其实啊，以前我们大肚子的时候啊，倒也是什么事儿都得干，不像现在的人那么娇贵。我不娇贵。嗯，我没说你。<笑>我走了啊。哎，小心点儿啊。哎。眼神有个交流可以吗？嗯。再靠近一点，再靠近。来来，换。两位笑一笑，看着镜头好吗？啊。哎，再来一个动作。啊。来，镜头转一转。哎，先别拍。拍完了吗？好，大家赶紧上车，赶紧上车。基金公园已经拍摄完毕，准备回婚礼现场。嗯、今天我们结婚，能碰见你真是太巧了。恭喜你们，谢谢。哎，小强。你等一下，我跟他说两句话，你先上车吧。嗯。还好吧？挺好的。快生了吧？嗯。有什么事你随时给我打电话。老刘。啊。让我跟小强聊两句。聊什么呀？女人之间的私房话，我回头再说吧。石总，您的电话，我待会儿再接。张总找你有急事。对不起啊，我接个电话。喂，哥，怎么哪儿都有你呢？我们今天的婚宴一共有二十桌，我听老刘说，当年你们结婚只摆了几桌。他说不想让我受那样的委屈，要让我风风光光的嫁给他。我们的回礼是定制的高级丝巾，上面呢绣了两个 L， 一个代表蓝心的蓝字，一个代表刘光耀的刘字。两个 L 叠加在一起啊，是一生一世的意思。婚后我们要到巴黎去度蜜月，他说想到我留学的地方去看一看。
。现在的巴黎满地都是金黄的树叶，浪漫极了。哦，对了，这个是妈，也就是我未来的婆婆送给我的。我婆婆说，当年她只送了一副耳钉吧。妈说了，金子呢是抬贵气的，贵人就要戴贵重一点的首饰，一副耳钉。太贱气了！你说完了吗？于小强，输了就是输了，输了就是输了。但是我输得起。今天是你大喜的日子，我不想扫你的兴。现在老刘是我兰心的，你不过是他拿不出手的前妻。两个人在一起生活，过得了就好好过，过不下去了，分开了也很正常。每个人都有追求自己生活的权利。老刘现在跟你过，如果你们俩很幸福，我也是欣慰的。我都放下了，你又何必这么耿耿于怀呢？说的多好听啊！你放下了，你不一直耿耿于怀，坚持认为这孩子是老刘的吗？孩子就是老刘的，最主要是我的孩子，你为什么要耿耿于怀？我不想我孩子听我们俩在这儿吵架，这对我孩子不好。别一口一个孩子，你不就是想在我大喜的日子挺着肚子来打击我吗？好让我时时刻刻都不要忘记有这个孩子的存在吗？你真恶心！你别再说话了。我今天是不小心才碰到你们的。你是别有用心。于小强，我就奇怪了，你肚子里怀着别人的孩子，还好意思出来溜达招摇过市？你就不怕别人指着你的肚子骂这孩子是野种吗？还想拿孩子来讹我们家老刘？我告诉你，你和孩子绑在一起，也休想讹走老刘一毛钱。等我和老刘从巴黎回来，我相信我们一定会有自己的孩子。到时候你再居心叵测，也挽回不了失败的局面。野种，就是野种。别哭了，医生不是说了吗？马上就到了。啊，不会把孩子生在街上。啊，哎，他这是怎么了？啊，我难受。你别动，你别动，你别动。我有什么问题吗？我的孩子不会有问题吗？小强，你别哭了，我在呢，我在呢，你别哭了，不会有问题的。
干什么？可能因为突然受到刺激而导致早产。目前呢，胎膜早破，而且宝宝有缺氧的迹象。如果再不进行剖宫产，孩子就有生命危险了。那大人有没有危险？当然有了，任何手术都会有一定风险的。剖宫产手术啊，可能也会出现麻醉意外，还有产后大出血。医生，我求求你了，你一定要救救他，他是我生命中最重要的人，我拜托你了。我们会全力以赴的。你是病人的家属，你赶快在手术同意书上签字吧。这次我怎么签啊？你不签字，我们这手术怎么做啊？那你的太太和孩子更有危险了。我这样行不行？我先打个电话。好。你要快一点啊！怎么样了？小杨怎么样了？医生说孩子有危险，要马上进行剖宫手术。那就。赶紧手术还等什么呀？就是啊，他他们说要让家属签字。小杨的爸爸在崇明呢，我给刘光耀打电话，他老是不接。哎，你还给那个混蛋打电话干什么啦？他们都已经离婚了，这个字你可以签的呀。不是，刘光耀才是孩子父亲。包佳明，考验你的时候到了，你不是很喜欢于小强的吗？救人要紧啊，这个时候你可不能退缩的。说什么呢？说什么呢？佳明不是这样的人。有我晓得的呀。我我是真的害怕，你说，万一这个手术的，这字我怎么签得下去啊？我一直陪着你的。我一会儿要做手术，人家要家属签字，你要先帮我签了。我会签的，我帮你签。如果人家说要大人孩子保一个，我两个都要保。如果你要我签字的话，我肯定是两个都保。小强，我爱你，我爱你，小强。你爱我吗？医生，医生，你赶快去签字，我们马上手术。你别跑啊，小强，你别跑。首先，欢迎并感谢各位嘉宾今天的莅临。今天看到我的儿子，又重新开始了他的新生活，我觉得非常高兴。我祝福我的儿子和媳妇相亲相爱，白首偕老。作为一个母亲，我有几句叮咛的话。人生的道路很长，往往最难的就是那几步。<笑>